இந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு அப்படிங்கிற விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மரணமானது உடலுக்கு நடக்குது ஆனா அந்த உடலுக்குள்ள இருக்கும் ஒண்ணு ஒரு உடலை விட்டு இன்னொரு உடலை உடலுக்குள் இருக்கு ஒரு வீட்டிலிருந்து எப்படி நாம் இன்னொரு வீட்டுக்கு கூடி போகிறோமோ அந்த மாதிரி அந்த வீடு தான் மாறுது மேலே நம்ம போடுற சட்டை மாற மாறுற மாதிரி அதுதான் மாறுதே தவிர உள்ளே இருக்கக்கூடிய அனைத்திற்கும் ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் மாறுறதே இல்லை அப்படி மாறாத ஒன்று அந்த மாறாத ஒன்றை கண்டவங்க தான் இந்த வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க மரணம் இல்லாத பெருவாழ்வு அப்படின்னு அப்படி அவங்க என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா இந்த மாறக்கூடிய விஷயம் நான் அல்ல எது மாறாமல் இருக்கிறதோ எது நிலைத்திருக்கிறதோ அதுதான் நான் அப்படிங்கிறத அவங்க உணர்ந்துட்டாங்க இந்த மேலே இருக்கக்கூடிய உடலானது அழிந்து போனாலும் அந்த உள்ளே அந்த உடலுக்கு ஆதாரமாக இருக்கக்கூடிய அந்த உணர்வு உணர்வானது ஆன்மான்னு நம்ம சொல்கிறோம் அந்த ஆன்மாவானது அழிவதே இல்லை அப்படின்னு அவங்க உணர்ந்தாங்க அந்த ஆன்மா தான் ஒரு உடலிலிருந்து இன்னொரு உடலுக்குள் இருந்து அது இயங்கிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க அப்போ இந்த உடலுக்கு வேண்டுமான அழிவு இருக்கலாம் ஆனால் அந்த ஆன்மாவுக்கு உணர்வுக்கு அதுக்கு நம்ம என்ன பேர் வேணாலும் சொல்லிக்கலாம் அந்த அழிவு இல்லாத ஒன்று ஒன்று தான் நான் அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க தான் இந்த வாக்கு மூலத்தை சொல்கிறாங்க மரணம் இல்லாத பெருவாழ்வு அப்படின்னு அதை நாம் பார்க்கிற வரைக்கும் நமக்கு மரணம் உண்டு மரணம் நம்மளை நம்ம பயமுறுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கும் அது நம்மளை மிரட்டிக்கிட்டு தான் இருக்கும் அதை கண்டு நம்ம அஞ்சு நடுங்கிட்டு தான் இருப்போம் ஆனால் அப்படி நமக்குள்ளே இருக்கிற ஒன்றுக்கு மரணம் இல்லை அப்படின்னு யாரெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு மரணத்தை மரணத்தின் மேலே இருக்க பயம் போயிடுது எப்படி நம்ம இந்த சட்ட அழுக்கானா நம்ம உடனடியாக கலட்டி துவைக்க போட்டுடுறோம் எது ஏன் எந்த தைரியத்தில் போடுறோம் அப்படின்னா இன்னொரு சட்டை நமக்கு துவைச்சி ஏற்கனவே அயன் பண்ணி ரெடியாக இருக்குது அது நமக்கு தெரியும் அப்படி இருக்கும்போது நம்ம அதுக்காக யோசிக்கிறது இல்லை அந்த சட்டையை கழட்டி உடனே தூக்கி போட்டுடுறோம் அடுத்த சட்டையை எடுத்து மாட்டிக்கிறோம் அந்த மாதிரி இந்த சட்டை தான் அழுக்காகுது பழுதுபடுது இந்த உடல் தான் பழுதுபடுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க அதை உதர தயாராகிடுறாங்க அது ஒன்றும் பெரிய பிரச்சனை இல்லை நம்ம மேலே உடலுக்கு அழுக்கு இல்லை அந்த உடையில தான் அழுக்கு அப்படிங்கிறத புரிஞ்சுக்கிட்ட உடனே அவங்க ரொம்ப சாதாரணமாக அந்த மரணத்தை எதிர்கொள்கிறாங்க ஆனால் நமக்கு நம்ம நமக்கு என்ன எப்படி தோணுது அப்படின்னா அந்த அழுக்கானது நம்ம மேலே இருக்கா அல்லது அந்த உடை மேலே இருக்கா அப்படிங்கிற குழப்பம் தான் நமக்கு அந்த உடை மேலே இருக்கிற அழுக்க நாம் நம்ம உடல் மீது இருப்பதாக நாம் நினச்சிக்கிறோம் அதுதான் நமக்கு இந்த குழப்பம் வர காரணம் ஆக எல்லாருக்குள்ளும் எல்லாவற்றுக்குள்ளும் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் ஊடுருவி இருக்கக்கூடிய அந்த ஒன்று அதற்கு அழிவே இல்லை அது எப்போதும் நிலையானதாக இருக்கிறது அந்த ஒரு விஷயத்தை அந்த எல்லாவற்றுக்கும் அடிப்படையான ஒரு விஷயத்தை யாரெல்லாம் கண்டார்களோ அவர்கள் எல்லோரும் சொல்லும் வார்த்தை தான் இந்த மரணமில்லா பெருவாழ்வு என்பது ஏனென்றால் அவர்கள் தங்களை ஒரு உடலாகவோ மனமாகவோ கருதி கொள்வது இல்லை எங்கும் நிறைந்திருக்கும் இந்த உணர்வாகத்தான் அவர்கள் தங்களை 
உணர்கிறார்கள் அப்படி உணரும் போது அந்த உணர்வுக்கு அழிவு இல்லை என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள் எனவே இந்த மேல் தோல் இந்த ஓடுகள் வேண்டுமானால் மாறிக்கொண்டே இருக்கலாம் ஆனால் அந்த உள்ளே இருக்கும் சாரம் மாறுவதில்லை அப்படிங்கிறதா அவங்க புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் எனவே யாரெல்லாம் தமக்குள் இருக்கும் அந்த உணர்வு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தை உணர்றாங்களோ புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு எல்லாமே மரணம் இல்லை என்னெல்லாம் மாறாத ஒன்றை மரணமில்லாத ஒன்றை அவர்கள் அழிவில்லாத ஒன்றை அவர்கள் அடையாளம் கண்டு கொள்கிறார்கள் எனவே அவங்களுக்கு மரணம் இல்லை அப்படிங்கிறத பிரகடப்படுத்துகிறாங்க அவங்க அவங்க வந்து அதை ஒரு பிரகடனமாகவே சொல்கிறாங்க நான் மரணமற்றவன் அப்படின்னு அது சொல்கிறதுக்கு நீங்கள் அந்த மரணமற்ற ஒன்றை நீங்கள் அடையாளம் காணணும் பார்த்துருக்கணும் அல்லது உணரணும் அப்படி உணர்ந்தால் நாமும் அந்த வார்த்தை சொல்லலாம் மரணமற்ற மரணமில்லா பெருவாழ்வு அப்படின்னு இதுதான் அந்த வார்த்தையினுடைய பொருள் நன்றி நண்பரை